Halo semuanya, kembali lagi di waktu luangmu Jadi semakin kesini, semakin besar atau semakin kecil nih prediksi akan akhir yang bahagia Sejatinya, sebuah ending itu tergantung dari perspektif apa saja yang melihatnya Tergantung dari kacamata siapa yang mengindarannya Bagi seseorang adalah akhir, bagi seseorang lainnya adalah awal yang baru Bagi seseorang lainnya adalah kebahagiaan Oke lah, daripada bertele-tele, langsung saja kita coba uraikan alasan kenapa kemarin di epilog episode 10, itu nggak inget kalau dia pernah karya wisata dengan skuad SMA Theang. Ini ada beberapa kemungkinan, antara dia amnesia, beneran lupa, atau pura-pura lupa. Tapi kayaknya yang amnesia kok rada nggak make sense. Ada tiga hal yang pengen kita bahas kali ini, dan tiga hal itu tentu akan terbagi ke dalam tiga video juga. Di video pertama ini, kita akan coba menguraikan tentang epilog episode 10 dengan semasuk akal mungkin. Nanti tonton ketiga videonya ya, biar nyambung sama maksud kita gitu. Epilog episode 10 sukses membuat overthinking. Dan sejauh mata memandang, gue pikir selama ini banyak pemirsa yang sudah menyadari sin emak itu yang bilang barusan ketemu izin ini tidak natural. Tapi setelah melihat komentar-komentar, kemudian main ke Twitter, ternyata banyak juga yang belum merasa sin tersebut aneh. Antara belum sadar atau denial, kita kurang paham sih. Jadi dari sini gue simpulin, penulis berhasil menggiring pemirsa sesuai dengan kehendaknya. Dengan bukti masih banyaknya pemirsa yang berceletuk. Tapi kan di episode sekian ibunya itu bilang barusan ketemu izin, berarti izin masih hidup. Kasus ini sama dengan mouse atau jirisan. Penulis Mouse berhasil membuat pemirsa percaya jika Yohan adalah pelakunya. Dan penulis Jirisan berhasil membuat banyak pemirsa percaya jika Sung Dong Il adalah pelakunya. Ini yang diinginkan penulis. Namun, bagi pemirsa yang menyadari adanya kejanggalan-kejanggalan, pasti tidak akan semudah itu jatuh pada perangkap penulis. Min, lu pede banget kalau bakalan benar. Padahal dulu Hong Banjang aja salah. <laughs> Buat pengikut Instagram at Ajashidl, mungkin sudah membaca story gue kalau sebenarnya yang paling susah itu buat teori drama yang mengandung unsur slice of life, seperti hometown caca-caca maupun 2521 ini. Karena tidak ada fakta dan data yang bisa disuguhkan seperti saat menguraikan teori drama seperti mouse atau cirisan. Slice of life lebih membuat kita berandai-andai dalam batas kelogisan daripada mencari data yang bisa dipakai sebagai penguat teori. Cuman bedanya, ketimbang hometown caca-caca, drama 2521 ini sedikit lebih bisa dibaca. Jadi, bukan ke sisi kepedean atau prediksi kita bakalan betul, tapi lebih ke sisi drama ini lebih bisa dibaca. Maksudnya, dari hometown caca-caca, kalau nanti salah ya gimana? Ya nggak apa-apa, namanya juga teori, dan kita cuma pemirsa yang tidak punya koneksi dengan penulis drama ini. Tapi hitung-hitung, meskipun keliru, dari teori tersebut kita sudah mempelajari suatu hal yang baru. Berteori memaksa otak kita untuk berpikir dan mengendara hal yang baru. Tetap nggak ada ruginya. Jadi kemana-mana nih? Oke, balik lagi ke topik pembahasan ya. Semakin kesini, sepertinya lagu 2521 yang dibawakan oleh Chaurim mendekati dengan cerita dan latar dari drama ini. Serta model asli itu adalah Kim Yuna. Tragedi menjadi komedi. Tidak sepenuhnya hal di dunia ini tragedi ataupun komedi. Sungguh realistis. Seorang penulis seringkali memiliki model asli dari karakter yang mereka buat. Kecuali jika dia menulis biografi atau membuat film dokumenter dan histori. Kalau begitu mah semuanya bakalan asli. Jadi Hido amnesia. Beneran lupa karena waktu sudah berlalu 20 tahun lamanya. Atau pura-pura lupa supaya bisa melanjutkan hidup Karena kalau dipikir-pikir lagi, kenangan di pantai itu adalah salah satu masa terindah untuk hidup Sehingga pasti memiliki impact dalam hidupnya Kita coba uraikan dari kemungkinan yang pertama ya Hido amnesia Sebenarnya ini paling gak make sense sih Tapi gak apa-apa lah, dicoba dulu Pertama, amnesia terjadi pasti ada faktor penyebabnya, contohnya kecelakaan. Sejauh ini belum ada scene yang menunjukkan hidup kecelakaan atau kegetok palunya barem. Terlebih lagi, kalau hidup amnesia, harusnya ada suatu rentang masa yang dimana dia beneran gak ingat. Tapi masalahnya, hidup tidak demikian, karena dia merespon dengan ekspresi ketika ibunya menyinggung soal izin. 
Kalau begitu mah lebih masuk akal pakai istilah demensia daripada amnesia. Tapi nggak mungkin kan kalau hidup demensia? Jangan-jangan Alzheimer? Kalau begini, genre pindah haluan ke makjang. Maka dari itu, kenapa kita sebut amnesia ini nggak masuk akal? Karena itu masih bisa merespon dengan ekspresi suram ketika sang ibu menyinggung soal izin. Berarti ada sesuatu yang terjadi jauh setelah mereka pergi ke pantai yang itu diingat oleh itu. Masa iya mantai nggak inget tapi pas ibunya nyebut ketemu izin, ekspresi itu auto suram. Padahal pas mantai kan nggak ada suram-suramnya. Maksudnya kenangan happy gitu dan bukan kenangan yang mudah dilupakan kecuali kalau memang beneran amnesia. Tapi itu nggak amnesia. Yang kedua adalah Hidu beneran lupa karena faktor waktu yang sudah banyak berlalu. Hmm, ini juga nggak make sense. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, kenangan itu terlalu kuat untuk dilupakan dan pasti memiliki impact. Walaupun waktu banyak berlalu, berlalunya pun masih 20 tahun dan Hidu masih umur 41 tahun. Kecuali kalau dia demensia atau pikun. Dia pasti akan mengingat hal itu walaupun samar-samar. Emak gue aja masih inget dulu jelajah pramuka pas waktu SMA bareng kakak kelasnya. Padahal dari segi umur, lebih tuaan emak gue ketimbang itu. Di sisi lain, Mince berkata menggunakan diksi yang jelas, tidak abu-abu. Mince berkata, apakah ibu pernah ke pantai ketika SMA dengan teman-teman ibu? Sebagai kelanjutan dari keluhannya yang tidak bisa ikut karya wisata dan iri kepada ibunya yang pernah karya wisata. Mince berkata dengan jelas, bahkan ada penekanan karya wisata sebagai topik pembicaraan. Siapa sih di sini yang lupa sama karya wisata pas sekolah dulu? Bahkan gue aja karya wisata pas SD aja inget. Itu bukanlah hal yang mudah dilupakan. Jadi, ojo suap sih. Kita ambil kemungkinan yang ketiga yang paling masuk nalar. Yakni, itu pura-pura lupa. Tapi kenapa kok pura-pura lupa ya? Kita asumsikan izin meninggal, dan kita asumsikan alur drama ini dengan lirik lagu Chowring. Coba kita tengok ke bait lirik berikut. The sea on that day, calm and gentle. I can still feel your hand grabbing mine. In the shattering warmth of the sun, you and me. I thought it would last forever. That passing day, just you and me. Your voice, your eyes. The warmth of your body. The more I recollect, the further it escapes, scattering I can't cling on. 2521 adalah saat mereka benar-benar jatuh cinta. Jika sesuai lagu Chaurim, 2521 adalah masa terindah yang tidak bisa diulang. Bukan saat mereka kehilangan. Mungkin di usia 25-21, Kim Yuna mantai bareng mas pacar. Karena di ceritanya pun. Kim Yuna bertemu dengan teman bandnya di awal masuk kuliah. Sementara Hito bertemu dengan gengnya di masa SMA. Bedanya di sini karena ini bukan biografi. Chao Rim, lagu 2521, dan Kim Yuna hanyalah model dari drama ini. Jadi terlalu indah sehingga ingin dilupakan supaya tidak semakin mengabur. Karena semakin diingat semakin mengabur. Terlalu indah sampai terngiang-ngiang. Terlalu indah sehingga tidak sebanding dengan tragedi yang terjadi setelahnya. Terlalu indah untuk disangka akan selamanya. Ingat ketika di pantai. Hito berceletuk jika momen ini terasa akan selamanya. Tapi, semakin ia dewasa, semakin ia menyadari jika tidak ada hal yang bertahan selamanya. Semuanya hanya sementara. Tapi di tengah kesementaraan yang lewat itu, tidak semuanya adalah hal buruk. Di sisi lain, lagu Chaurim juga bisa dimaknai seperti ini. Terlepas dari akhir masa muda itu bagaimana, entah bahagia atau pahit, tiap orang pasti pernah merasakan dan memiliki masa muda. Dan masa muda itu berjalan bagaimana? Intinya, masa muda itu adalah masa yang tidak bisa kembali lagi. Semakin diingat, semakin kabur. Tinggal rasa saja yang tersisa, sekalipun momen itu diabadikan dalam buku diari. Gue aja baca diari sendiri pas SMP dulu juga udah samar-samar ngingetnya, tapi nggak lupa. Apalagi orang yang sudah pergi, kita tidak melupakannya, kita tidak melupakan momen kita bersama dia, tapi jadi samar-samar. 
Jadi ingatan itu nggak sejelas seperti kita sedang melihat sebuah video Bersyukurlah kalian yang bisa mengabadikan setiap momen lewat video Generasi jadul mah boro-boro pakai video Nulis diari aja mut-mutan Jadi masa muda itu nggak selamanya Dan memang nggak ada yang selamanya Manfaatkan dengan baik duhai kawan yang masih menjalani masa muda Dengan pura-pura lupanya hidu ini Membuktikan atau menjadi bukti kuat kalau suami hidu bukanlah hijin Wah jadi sespesial itu ya hijin buat hidu Bahkan hidu sampai menamai tokonya 2521 Apa kabar pak suami? Apa nggak cemburu? Hei hei di sini kita bisa mengendara Ijin ini spesial nggak cuma buat Hito aja, tapi untuk keluarga Hito termasuk Mince dan Pak Suami. Karena seperti yang pernah gue bilang di video sebelumnya, karakter Ijin ini sebagai pembantu buat Hito alias support system buat Hito. Maksudnya gimana? Tonton aja video ini. Kalau Ijin masih hidup dan dia nikah sama orang lain, kemudian Hito sendiri juga nikah dengan orang lain, maka akan sangat nggak make sense. Hito menamai tokonya 2521 yang berhubungan dengan cinta pertamanya dan cinta pertamanya sekarang jadi suami orang posisikan saja kita sebagai Hito kita udah punya suami dan anak tapi nama toko kita adalah 2521 lambang kisah cinta pertama kita dengan sosok yang sekarang jadi suami orang ya walaupun bisa diterima tapi lucu aja ada suami ada anak Tapi pikirannya masih ke cowok lain yang udah jadi suami orang. Sekalipun makna 2521 itu hanya Hito yang tahu. Tapi jatuhnya nggak bermoral. Nah, akan jauh lebih bisa diterima dan logis kalau izin ini meninggal. Hito menamai tokonya 2521 karena memang ada sesuatu untuk dikenang dari sosok izin. Dan pak suami pasti akan lebih bisa menerima hal ini serta menghormati Jin sebagai sosok yang baik dan sudah membantu Hito dalam meraih impiannya. Menjaga Hito ketika masih muda dan sekarang adalah gilirannya untuk menjaga Hito. Lagian nggak mungkin Hito namain tokonya tanpa berdiskusi dengan keluarganya. Realistisnya dia bakal tanyain gimana kalau nama tokonya 2521 dan keluarganya bertanya balik. Apa alasannya menamai 2521? Bukannya nyelonong main kasih nama toko sendiri di saat dia punya keluarga? Siapa sih yang nggak pengen happy ending? Gue yang ngomong babi ibu izin meninggal aja sampai sekarang juga masih berharap celah happy ending. Tapi kembali lagi, ending itu tergantung dari perspektif siapa kita melihatnya. Nah, gimana nih menurut kalian? Tentu ini hanyalah prediksi belaka. Bisa keliru karena kita hanyalah pemirsa Sampaikan isi hati kalian di kolom komentar ya Sampaikan dengan bahasa yang baik Kalau suka dengan video ini, klik tombol like, share Jangan lupa subscribe buat yang belum Sampai jumpa di video kedua Annyeong